Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я поехала по делам на кладбище, и я решила рассказать вам о... об этом кладбище, вообще о культуре похорон, так сказать, в России, потому что мне кажется, это интересно, а мой канал, конечно же, посвящен э, кладбищам и всякой некрофильской эстетике. Ну, я, конечно, я делаю свой канал для тех, кто изучает русский язык и интересуется русской культурой и русской жизнью. Но если вы вообще впервые здесь, то меня зовут Мария, и сегодня мы на кладбище Бадалык города Красноярск. В общем, это кладбище гигантское на самом деле. Здесь прям проспекты, дороги. Если честно, здесь очень легко запутаться. Мне кажется, опять свернула, свернула не там. Сейчас мы найдем мне нужный квадрат и остановимся, погуляем немного по нему. Я вам расскажу про могилы. Смотрите, что... Скажем так, представляет собой типичное кладбище в России. А... О, <смех> чего бы начать? О, какой дуб, смотрите, красивый, красивый. Во-первых, что значит принято а... ухоронить землю, во-первых. Во-вторых, принято... Делать вот такие, скажем так, не знаю даже как назвать, памятники. Да, здесь э, здесь можно видеть, э, ну, соответственно, имя, дату рождения, дату смерти. Обязательно фотографию, как обязательно, по желанию. Вот, как видите, все памятники с фотографиями, либо изображениями лиц умерших. А, принято почему-то <свят> оставлять пластиковые цветы, что мне лично очень не нравится. И мне в моем семье вообще так не принято. Принято... Вот, упс. Принято вот такие венки оставлять. Ну, конечно, изначально это были, наверное, обычные цветы. Но с развитием пластиковых технологий они стали пластиковыми. Очень, как вы видите, вот эти все деревья, которые здесь посажены, это посажены, да, ну, родственниками умерших людей. Вот также очень принято ставить такие столики со скамейками для того, чтобы приходить в гости к своим родственникам. Либо у нас есть такой а, родительский день рядом с Пасхой православной. Либо, да, ну, в день, в день рождения или там в день смерти. Просто так. Здесь прям 
прямо такое оживление, как будто в центре города, господи. Что я хочу вам показать? Держитесь. Смотрите, конечно же, чтобы люди не гадили под кустиками, здесь есть туалеты, вот это, ну, в общем, там, по сути, дырк в полу. Я внутри, извините, не буду вам показывать. Очень удобно, бесплатно, все, что я могу сказать. Здесь просто лес, ну, то есть получается... Ну, уже лес, наверное, когда изначально хоронили здесь людей, здесь такого не было. Здесь уже, да, непонятно, если вот за могилу не ухаживали, она уже наполовину развалилась. Здесь вон какие-то деревья упали. Достаточно интересный такой советский. Памятник, наверное, человек был коммунистом. У нас в Красноярске есть проблема, что у нас все никак не могут построить крематорий, потому что у нас тут очень сильная похоронная мафия, так сказать. В общем, как я вам сказала, у нас в Красноярске все никак не могут построить крематорий, потому что хоронить людей, видимо, выгоднее. Несмотря на то, что, как я вам сказала, как бы хоронить людей бесплатно, так сказать, а государство выделяет там, по-моему, 11 тысяч на похороны, а может меньше, не помню, наверное, меньше, что-то много сказала, тысяч, тысяч шесть рублей на похороны каждому человеку, вот такие, да, достойные похороны, просто там гроб какой-то обычный, чтобы заплатить людям, которые будут хоронить, там, ну, крест можешь поставить. Но, несмотря на это, очень часто, когда люди умирают у себя дома, к ним сразу приезжают похоронные агентства, сразу заключают договор. Возможно, зачастую не самый выгодный для них, пользуясь тем, что ну, люди, конечно же, находятся в большом горе, прямо вот ну, только что умер человек. Очень часто в моргах берут какие-то дополнительные деньги, которые не должны. Если ты точно не знаешь, то да, тебя могут так обмануть. Это достаточно такая распространенная схема, по крайней мере, у нас в Красноярске. Поэтому вроде проект этого крематория сделали, одобрили, но они все тянут, типа там какие-то суды, какие-то непонятные отказы, видимо, за взятку. Так что пока крематория у нас так и нет. И а хоронить людей у нас тоже негде, по сути. И это кладбище еще расширили. Теперь оно станет еще больше. Ну ладно, пойдемте по бурьяну. Назад к машине. Где же... А где же в таком случае хоронить людей? Можно подхоранивать. Вот сейчас я вам покажу. Допустим, вот такое вот место есть. Допустим, вот, вот есть у вас могила, допустим, это вас, ваш дедушка. И вы, предоставив документы, подтверждающие, что, допустим, ваш родитель является родственником этого дедушки, да, там свидетельство о рождении, свидетельство о браке, вы можете захоронить его рядышком. Или вон. Допустим, дальше у нас что? Есть у нас а, вот такое большое пространство, да, здесь можно похоронить кого-то, кто является родственником этих двух людей при представлении документов. Такое возможно. Также у нас есть такая услуга, по которой тело вашего родственника могут оп, доставить Крематорий достаточно далекий от нас город, а там его кремировать и привезти назад. Что мы, я заблудилась. И, соответственно, вы можете подзахоронить урну. Ох, я, я не знаю, где здесь выйти. 
Боже. Есть трава, там свинья. Так, мы пошли в обход, потому что там вообще бурьян. Ну, как бы посмотрите на это. Блин, а в обходе тоже все заросло уже. Ладно, пошли назад. Вот смотрите, здесь вот какая-то просто дырень. Здесь свалена какая-то фигня. И вот здесь также мусор валяется. Эти венки пластика. Потому что вот что с ними происходит в итоге. Поэтому я их не люблю. Уже такие экстремальные условия. Съемы, простите. Но реально высотой с меня. Жесть. перенеслись а, на сельское кладбище. Смотрите, какие здесь есть. Помимо того, что сейчас вы увидели, здесь есть вот такие, да, интересные памятники. Не знаю, не каменные, бетонные. Какие-то очень старые. Вот там еще есть кладбище. Возможно, там хоронили не церковных людей. Даже не знаю. Вот здесь смотрите, год рождения 1864. Смотрите, тоже интересные такие а, самодельные кресты. Также, видимо, очень древние. Вот еще обратите внимание, такие железные кресты. Они все поросли, вот тут э, паутина не пускает мне. Ну вот, вот он образец. Интересно такой железный крест. Совсем не, не православный. Возможно, это очень старая могила. Пойдемте, вот сходим к тем уже и пойдем ближе к началу. Чтобы не возвращаться. Я уже говорила, ну, наверное, вообще во всех христианских, может, других религиях, если ты был не крещен или совершил само, то это считалось таким грехом, что тебя нельзя было похоронить на кладбище. И хоронили за кладбищем. Может быть, это именно такая ситуация, конечно. Ну, или, может быть, здесь просто было более древнее кладбище. 
скажем так. А там уже, там, где мы были, откуда мы пришли, уже более современные, скажем так. В всяком случае, до да, 20 века. Потому что это село очень древнее. Кажется, оно в 17 веке было основано. То есть, представляете, сколько людей здесь, конечно же, умерло и было похоронено. Пока мы идем, я на себя, простите, камеру не буду направлять, потому что здесь ну, поле, совсем поле, и я боюсь пасть и себя сломать. Поэтому предлагаю вам полюбоваться на природу средней полосы. Боже, как, как я дойду до туда? Ох, кто же там похоронен у нас? какой памятник явный век это 19 но все-таки здесь было старое кладбище и оно просто немножечко уползло более удобное место жаль что надписи уже стерлись опять самодельный крест Видите, чем православный крест отличается от, скажем так, католического. У него нижняя перекладина есть, да, и она такая нагнутая. Я так думаю, что... Что там написано? Непонятно. Ну, интересно же, давайте сходим, что написано. А, скотомогиль. Сибирско-язвенный скотомогильник. Вот это да. Смотрите, какой красивый, старинный. Ну ладно, возвращаемся назад. что это такое нож вот на землю это какой-то обряд очень напоминает какой-то обряд честно говоря вот смотрите я нашла тут такие эм, старинные традиционные православные кресты то есть они с такой крышечкой наверху. Кто-то решил сделать такой. Хотя памятник новый. Ну что, вот мы уже дошли до конца, до начала точнее. Я не удержалась. Я случайно нашла кладбище, которое было заложено в 18 веке. Это город Еламуга. Тут уже остались совсем маленькие могилки. Я подозреваю, что... А вот это вот справа был храм. При который взорвали, наверное, разрушили во время советской власти. И здесь же было кладбище.
раньше кресты прямо получается на камни убивали. Видимо, уложили плиту на землю. Они ставили вертикально. Здесь могила Надежды Андреевны Дуровой, кавалер девицы. Так вот, расскажу вам историю. Когда пришли к власти, как называют там, не коммунисты, Ленин и компания, то они боролись с религией. Всячими, всякими способами. И в том числе взрывали храмы, мечети, ну и другие религиозные сооружения. Буквально взрывали здания. И у нас в Красноярске тоже много соборов было взорвано. Смотрите, как красиво сделали. Сейчас спилы старых деревьев посадили что-то. Красота. Так вот они взрывали. И если мы видим какой-либо собор или церковь на старину, то это большое счастье, что она сохранилась. Вот, и... Я уже как-то говорила в каком-то видео, когда была где? В Бакнауле, что также перерывали кладбище, буквально могилы выкапывали, камни переворачивали. И сравнивали место с землей, и часто даже делали, да, там, вот в Барнауле, допустим, парк отдыха. Хотя, казалось бы, ну, кладбище. Зачем? Ну ладно, хорошо, собор взорвали. Но нет, также уничтожались вообще все-все-все намеки на кресты и так далее. Я не вижу там крапивы. Я не знаю, пиваешь, наверное. Тут... А, -а, -а, а, боже мой, какой-то дикий зверь. 